绿茵，嗯，怎么样？吃了吗？小姐从回来到现在就把自己锁在屋子里面，一点动静都没有，真让人担心。没事，你先走吧，这里交给我来处理就好。可是，怎么，连我都不相信了？一些伤疤，若不揭开的话，就永远没有办法痊愈。虽然可能一时会非常疼痛，可是有我在的话，很快就会度过的。你说好不好？嗯怎么好好的，突然就生病了呢？是吃坏东西了吗？小姐醒来到现在，一口水都没喝。一奴婢之见，就是那九公主给气的。兴许就是饿的。你们能不能别吵了，让我清静一会儿，行不行
，大夫，如何？啊，夫人脉象沉稳有力，乃是华脉，恭喜夫人，恭喜三公子，贵府啊，有喜了。什么？哎，三公子，你还乐傻了呀？夫人呐、啊，有身孕了。妙妙，你听见了吗？你给我起开！我出去！我出去！哎，出去！我出去！慢点！宋希远，婚前怎么说来着？未经允许，不许踏进我的床位半步。就算是我酒品不好，霸王了你，但归根结底也是你先进了我的身。你还在这儿得意，有什么可得意的？你有什么可开心的？给我出去！我不想再看见你。先听我说，是我的错，是我对不起你。可是那次我并非故意的。你要骂我，你要打我，我都认了。你先坐下好不好？对、啊，别动了胎气啊！是是是，弄伤肝、悲伤肺、恐伤肾，何况你还怀了孩子。你怀个孩子，你试试！你也给我出去！好家伙，宋家可真是新鲜呢、啊。这知道有孕，怎么比发现夫君养外室还更着急照顾？妙妙、哎哎哎，先别动怒。大夫，怀孕初期需要注意什么？头三个月危险，夫人啊，都四个月了，保准平安。你说什么？保准平安啊！前一句啊，夫人腹中胎儿已经四个月了，算算时日，明年就可以喝上贵府的满月酒了。庸医，<笑>让你说，让你胡说，别让你胡说，让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别让你胡说，别滚！你有多远，我滚多远啊！你这招摇撞骗的庸医，冤枉啊！这夫人的身孕的的确确是四个月啊！我家公子刚刚成婚两个月，你告诉我哪来的四个月身孕呢？滚蛋只是入宫求陛下，不愿再与九公主多做纠缠。你倒好，差点丢了自己的半条命。裴大人，你这苦肉计未免也太真实了吧？若非如此，定是躲不过宫中的耳目。不过经此一事，我跟九公主的婚事，定是作罢了。愣着干什么？啊！喏，快喝了吧。哎，你与九公主的婚事作罢之后，莫非可以光明正大的追回沈妙？有何不可